楚玄臣护卫百姓，拒敌千里，是大楚的英雄。爹爹竟逼女儿背叛夫君。前朝太子手握重兵，即使你不投他的竹林名册，他也活不起来。女儿嫁给楚玄臣是出自真心，只盼过上安稳日子，哪怕只有一日。畜生！若不是皇上赐婚，就凭你这张脸，他怎么可能娶你？找不到名册，我就没有你这个女儿。女儿宁死，也不会背叛夫君。楚玄臣接旨，奉天承运，皇帝诏曰：大楚将军楚玄臣，克敌有功，封黎王，赐玉婚。正是云若月，侧室南宫柔，同日迎娶，亲子。济南两全，还不如早一哭。将军也该歇歇了。父王母后，你们在天有灵，我发誓定会为你们报仇是哪里啊？这当然是大楚都城了。小姐是云家千金，我是小凤、啊。穿越就原地结婚，太无脑了吧？新郎是谁啊？我认不认识啊？啊，自然是同你和南宫荣一起长大的楚玄臣了。南宫荣一向针对小姐，若是面疾再犯，他一定会嘲笑你的。面疾？什么面疾啊？小姐莫要说笑了，你的面疾今天又严重了，急死我了。没能完成任务，甘受责罚。若楚玄臣这么容易被暗杀，也就不配称作大楚的战神了。朕用二指婚约困住他，再找机会。今晚大婚正式良机，请让臣再试一次。的小姐更漂亮。你好，一拜天地。哎呦，你看这个姑娘，连盖头都不盖。二拜高堂。你看这高兴的。喜之日嘛。
，上苍保佑！好，这么多人，我以前收的肯定不少。如此得意忘形，那好像他才是小的。一定得喝一杯，这可是小姐的喜酒。情势危急，你听我说，当时我在景区遇到一个拍婚纱照出意外的人。让一下，让一下，让一下，来，让让，让一下，让一下，让一下，等一下，干什么呀？让，我冲不到下山，赶紧放下来。我是医生，打幺二零。哎呀，云医生，你咋在这儿呢？赵师傅，晚点再说，快救人。收下两百焦，三、二、一，得先把这张脸治好。看样子是严重医务过敏，只要有药，内服外敷。只不过这个时候哪有药啊？诊断无误，加十积分。啊！谁在说话？我是系统小七。系统。快让我回去！想回去是有条件的。什么条件？救万民于生死。什么救万民？你先救我行不行啊？全是药，救他来。你是说你脑海里一直有一个声音告诉你要救万民，还给你脸治好了？嗯。哦，穿越。后宫金手指系统没问题。呃，夜班不出车的时候，我经常看这些书。那咱们现在该怎么办啊？走流程啊。洞房争宠，干掉反派，走向巅峰。不行，我必须要跟自己喜欢的人才可以。他的脸怎么？出去。咱俩聊聊呗。出去。我知道你不想娶我，巧了，我也不想嫁给你。那你更应该出去。是这样的，这门外面呢全是耳目，要是咱俩分房睡，半夜所有人都知道。所以今天晚上，不管你想不想跟我在一起，咱俩都得共处一室。放心，这辈子就这一。就一晚，你还挺懂气氛嘛。君子不气于暗室哎，明明长得挺帅，还是个富二代
，非在结婚当天拉个脸。哎呀，小姐，你快回去吧，何必在这里受屈辱呢？既是侧妃，自然要遵从祖宗礼法。侍奉正事，是我应该做的。小姐。你拿花生砸我！你要是想染风寒，就继续这么睡。我谢谢你。王爷责罚，让我看看。我没事。是外伤，不要乱动。李王府今日何人当值？是我。带走。你们疯了吧？刺客不抓，抓伤者。王府戒备森严，没有内应，断难闯入。带走问话。我看你们谁敢！王爷不可，我跟你们过去。母主，带走。等等，我刚才看见了刺客，我跟你们一起。嘿，嘿，王爷告辞。王爷，我小姐。殿下，看才知不是平民之物，有毒。传大夫，召集人马。殿下。那可是大理寺，废话！救人！李王大婚之言遇刺了，行刺之人怕是有通天的本事。是，好，那我就替天行道，拿下这送上门的富贵。快走，快走，快快快快！公主，你没事吧？你放心，他没事。是你，毒已经解了。是你把这毒解了。我是发现他被毒箭所伤，为了不打草惊蛇，我只能委屈自己了。在这么短的时间内，驱毒如此彻底，医术高明，在下佩服。呃，没有没有，嗯、呃，嗯、呃，就是我祖传的一个解毒术
。呃，我就抱着试试心态，殿下，没想到还挺好用。行了了，走。嗯、啊，等等我，过河拆桥啊！黎王这是要从大理寺抢人呢？是大理寺抢了我的人。黎王这么说，那就休怪下官无礼了。报，禀大人，此刻已被我大理寺学院士兵发现，现已逮捕。你受何人指使行刺？他，你胡说！一派胡言。他那黎王的属下，怎么能吃里扒外呢？我收钱办事，毒药也是他给的。来人呐，给我去黎王府，走。是，禀大人，这是在他房间搜到的铃兰。铃兰？铃兰有没有毒？若是炼制提取，确实有毒。人证物证俱在，来人呐，押入死牢。等等，莫初没有罪，铃兰会让人头昏、恶心、四肢无力，而这箭毒呢，会让人皮肤黑紫。浑身发热，呼吸困难，直至死亡。铃兰没这么大毒性，看好了。王妃，王妃，我没事。请问，哪个刺客行刺，会用毒性这么弱的花下毒？下官这也是职责所在。王爷，下官，下官，这就送王爷和王妃回府、啊。刚才，谢谢你啊。回府以后，你这医术要解释清楚。王爷，王爷。解毒药还有一些，王爷，糟了，回府，赶紧回府。刺客是故意被抓的，这针上的毒，诱发了他原本的疾病。王妃说的不错，此刻王爷脉象呈治虚之象，显然是暗疾发作。还请大夫救救王爷。暗疾，其隐如死水，其轻如山火，一旦发作，则势不可挡。恐怕，王爷若有任何意外，我莫竹便一命相赔。他是不是去过沼泽啊？去过。王爷曾经在西南边陲征战，那里全是沼泽。哼，这就对了。诊断无误，加三十积分。需要静脉注射驱毒血清。余额不足，一次性注射剂驱毒血清，合计需一百积分。这么贵啊！王妃您别怕贵，莫卓也有钱。啊啊！我需要很多很多的病人。先从装备里兑个药缓缓吧。那口服，可以缓解缓解。这又哪儿来的药？派御林军去王府，他醒来之前谁都不许进出。遵旨。不舒服吗？没有，奴婢没有不舒服。来来来，请让我看看。你不要害怕医生嘛。哎呦，你瞅这黑眼圈啊！经常熬夜吧？肝火太旺了，喝龙胆泻肝汤，加一调灵。<笑>
。谢王妃，王妃真是菩萨心肠。不客气，不客气。诊断成功，获得积分三分。什么？我说，你也太黑了吧！我最近是下的有点毒。哦，我不是在说你，那你继续忙吧。是。气死我！质量不够，质量糟。小姐，什么意思？走。嗯，让我出去！我要买药，我要救人。遵圣上谕，任何人不得离府。王妃需要买的东西可以写下来，由我等负责采买。什么？王妃，请回。你，到底该怎么跑出去？小姐，现在外面很危险的，皇上说不能，不能出，就撞怂人胆。云医生，看你的样子没啥好事，敢不敢跟皇上对着干？糟糕啊！嗯关键时刻还得看我招数。吓死人家了！好好教训我！凶个屁呀你！你们是来保护王爷安全，现在府里面出了老鼠，严重影响到了王爷的健康。行，你们不管是吧？那王爷要是出了什么事儿，你们吃不了兜着走。你们俩跟我走，快点儿不是那个意思，我是说你是不是生病了？废话，没病，到这儿干啥？我给你看。你这这这，让开！不要钱的。来来来。哦，好好好好好。你畏他、啊，你恶心，啊、你食欲不振，是不是这几天吃撑了？好几天都没有排便。<笑>对对是的。你这种啊，是积食性的急性胃炎。啥叫胃炎？呃，就是说，你给我站住！疯子，我给你看病啊！不要钱！<笑>天地相感，寒暖相宜。哎，今天是怎么回事啊？病人呢？张嘴！啊！啊！哦！寒热交加，你这是上火了，吃点黄连就好了。我买不起啊！两天后，你到黎王府后门，我拿给你。谢谢大夫，谢谢大夫。好啊！治好了楚玄尘，应该还有余额吧？哎，罢了罢了，万物有灵，能放过他
，就放过他一条性命。师傅，有人在咱门口行医，把病人都劫了。什么？奶奶的，不能放过他！走，看看去。小朋友，是不是贪吃了？以后晚上要少吃点哦，让娘亲给你做四磨汤，好不好？诊断无误，加十积分。你是不是啥病都能看？嗯。哦，我呀有一点小毛病，就是他们。就是这样的。您这是自然现象，治不了。哎，大夫，你帮我看看，我这不长头发是怎么回事？这么油啊！这毛囊都堵塞了，你得勤洗头啊。诊断无误，加十积分。大夫，哎，我也看。好嘞。您没病，下一个。您不是医馆的朱大夫吗？啊嗯、不好意思啊，朱大夫，借您的宝地用一用。你这，你治病救人，无妨，无妨。不过，这位小兄弟看着面生的很啊，不知师出何人，可有过从医的经历呀、啊？我是自学。从医乃是关系到生死的大事，怎能如此梦浪？呃，您说的是。我去看最后一个啊！哎哎，你这是，你这个师傅，你站住！别走啊！笑啥？杰哥，穿内膜啊！还有，以后少跑步啊！不要不要跑步！诊断无误，加十积分。哇哦，这么多积分，真开心！这样我很快就能回去了。不好意思啊。站住！只好楚玄城跟赵师傅一起回去。推你啊！去把把门。你不愿意娶云若月，我也不想跟你有任何瓜葛。等治好了你，我就想办法回去。鬼鬼祟祟干嘛呢？让开！就不。看病呗，吹牛，论医术，南宫家才是当之无愧的第一。大二，不可妄言。小凤，我拿着这还魂伞，可以接百吨，情况紧急，我们必须进去。稍等一会儿，王妃她马上就好了。哎哎，你推我，早日康复。哎，哎，见过姐姐。小姐，说王爷现在怎么样了？不见好转。啊！哼，我就知道王妃懂什么艺术，啊、竟会吹牛。蛋儿，去端碗水来。是。王爷，王爷，你醒了。王爷，王爷，醒了醒了，王爷被荣妃救醒了。醒了醒了，王爷，王爷，你终于醒了。蓉儿等了你好久，凭什么呀？咱就让他领路，我要举报。人没事就好。咱们迟早都是要回去的，忍一下。云医生，这是斗争。他要是得了势的话，你能不能活着回去都是个问题。<笑>听说臣儿醒了。回皇上，已被南宫侧妃治好。他与二位妃子感情怎么样？至今还未洞房。啊啊、皇上，给他送点东西。啊，是
，老奴参见王爷。皇上听说您痊愈，特命我等送来美酒，让您设宴去会。谢圣上隆恩。王爷好好保重，皇上还等着抱侄孙呢。哈，我等这一天也等了很久了。谢皇上，王爷，老奴就不打扰了，告辞。钱公公慢走。宴<咳>会就由你来举办吧。王爷，这不合礼法，姐姐才是正室。你救了我，就由你来办。等一下来找我。王爷，王爷，王爷找我呀！我们谈个交易。什么交易啊？你是不是有秘密、啊？你别问那么多，是掩护。今日大宴，靖王一定会来。我要你拖住他半炷香。靖王。你不认识了？我大门不出，二门不迈，忘了。我看你才有秘密。本小姐忍了，答应你了。臣看似宠妃，实则不近女色，如此掩人耳目，必有他图。不过现在有了内应，除掉他，只是时间问题。祝女王身体康复。离王的宴会别开生面。不知是何人主办？哦，是柔侧妃办的。这布置高雅不俗，菜肴精致考究。若不是南宫妹妹这般贤淑的女子，断不会如此。嗯，好，真好。王爷王妃谬赞了，柔儿不胜惶恐。今儿是离王康复之日。不知云王妃有什么庆贺？有有有，小凤，上，来啦！王爷，献丑啦！正月的十里儿啊，正月初三十啦，十里头放年假，咱们两个去串门。王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，你怎么了？王爷，靖王，靖王被噎到了，先别晃他。小凤，来。有。王爷，你怎么了？
。王爷，你没事吧？王爷，招了吗？没有。王爷，这京城到处是耳目，咱们就真不应该把兵权交了。就算兵权不交，我们也一样没有胜算。只有在这朝中，我们才有取胜的机会。那虎符是死的，人嘛，是活的。明策，说，我我不知道，我我什么都不知道啊！啊！杀！啊！我说，我说。书房，书房，谢谢皇在去世之前，特别喜欢在书房。楚宣臣这个大骗子，说好了还炉香，到现在还不回来，怎么办啊？就来给你打个招呼。啊，对对对对，我我走了，不打扰你们丸子下来，快好了。今日小姐回门，可不能让家里看出破绽，要不然二娘又要变着法子折磨小姐了。那我娘呢？二娘当家这些年，夫人的灵位未曾从宝华寺请回祠堂，今日小姐回门，恐怕都不能祭拜。还是个灰姑娘的去吧。明白了，鸿门宴。不过小姐也不必太过担心，有王爷在，他们总要有所顾忌的。有他，那可不好说。来了来了来了来了！哎呀，小姐你哭有什么用？王爷不还是得陪正妃回门呢？我再也不敢，再有什么奢望了。您是当朝太医令的女儿，何等尊贵，非同意嫁过来做侧妃。您是全了从小的心愿，可老爷面上无光啊。柔儿这辈子只喜欢过一个人，可是就是觉得。对不起，爹爹。你对他如此深情，又有救命之恩，他到现在都不愿意与你圆房，整日冷着一张脸，也不知道真心是否错付呢
，你不可以这样说王爷。王爷跟我是青梅竹马，他的心里一定是有我的。听见了，千万别怪大儿。柔儿只希望王爷一切都顺遂安康，那柔儿一切都好了。吴峰，你确实救过我，今日我便随你回门。啊！谢谢王爷，谢谢王爷，太好了。楚宣臣，你不是说要来接我的吗？去南宫家。什么？你迟到。王爷，按礼法。走。小姐，这可怎么办呢？还能怎么办？没胎就不回家了。大事不好了，老爷！大喜的日子，休得胡言乱语。小的失言，不过黎王殿下没来咱们府上，去了南宫府。南宫府。好了，都撤了吧。是。哎，老爷您说。把家铺遣散，别让那个不争气的被二娘看到。遵命。把正门关上，是都散了吧。走。黎王驾临，寒舍蓬荜生辉啊！王爷。王爷去哪儿啊？王爷，王爷收到了救人信号，定是云若月使计，故意折损小姐，人前一套，人后一套。到我家了。嗯嗯，我真替小姐委屈，哪有省亲回家不受待见的？委屈？有什么好委屈的？小姐，小姐，有有死人！莫离，手臂刀伤，失血过多。诊断成功，奖励三分。你去拿清水、纱布、剪刀，还有烈酒。好，快快快！现在不能压着伤口，你赶紧过来，咱们一起把他扶起来。来，我抬不动。张嘴。啊哎，小姐。全洒了。爷，袁医生，你杀人了？赶紧救人。谁啊？我。你谁啊？我是你爹。他怎么骂人呢？我是你爹。现在的你不了解情况，先别说话，咱们把它藏起来。快快快！哎，来了。月儿，爹，月儿，你找我什么事啊？啊？刚刚下人在后院发现了血迹，怕是府里进了贼。你没事吧？贼？啊，没事儿，我这好着呢。啊，没事就好。哎，竹林名册有下落了吗？什么名字啊？装什么糊涂你！王爷，王爷，让开！正门，王爷，老爷！哎，爹，王爷来了！有人叫你。黎王，黎王驾到，有失远迎，恕罪，恕罪。云相，外面是怎么了？啊，实不相瞒，本府
，刚刚见了盗贼，正在抓捕。哦，那看来我来的不是时候。不，李王，殿下贵为李王，又是小女夫君，来，请上座。不必了，我是来找云若月的。怎么？难道本王还不能见自己的王妃了？李王，别误会，我是怕您迷路。我给您带路，李王，您请。小姐，小姐，云若云。居然用遭遇盗匪的说辞把王爷骗走，我们一定要把王爷抢回来。不，我们说去帮忙抓贼。啊！快快，去元府！云医生，不好了，你爹带着你老公来了。玉儿，玉儿，哎，快看，狸王来了！啊，打什么？没规矩！见过狸王？呃，见过狸王。那个，那个。那李王，你怎么突然就来了？我这房间有点小乱，想帮你收拾一下。我们等一会儿再过来啊。嗯，哎呦，哎呀，我的肩膀怎么又酸又疼啊？老公，给人家按按嘛。荒唐。李王息怒，小女实在是顽劣不堪。本王是忍了。啊！李王，这可使不得呀、啊！王爷是金枝玉叶，使不得呀、啊，使不得、啊！来来来来，你们俩在这看什么？下去下去！我右边后壁告退，在。来来来，哎，右边，啊，再往右，对对对对，就这，用力，用力，舒服舒服。月儿嫁入黎王府，是本王的福分，您向请放心，本王自当照顾好月儿。啊，那是，好好好。哎呦，安的真舒服，嗯，老公，你真棒，谢谢啊。嗯，亲亲。嗯、好了好了，老夫不打扰了。人怎么样了？死不了，跟我来。那个凤儿啊，哎，把门给我看好了啊！我和王爷要办点正事。哦，好的。看什么看？散了，散了，散了。我需要你帮我一下。好，你行吗？双阳水和纱布。啊。右边第一个白色的。哦，好。这个。放这儿。剪刀。好。年前。就那小包。萤火交织着微光，明灭苍这些要给我。春风的悲欢，最小的那个。我往一起摇晃帮我抬一下。哦、好。
，上一次是你救的我。哎，侧妃啊，咱们是抓贼，这闺房哪能有贼？既要抓贼，就不能放过任何一个角落。我也是担心姐姐的。这是我家小姐的闺房，万一小姐藏了贼呢？天化日之下，你们，你们竟然做这样的事情！这种事情还在时候的呀！你来干什么？回去！啊，小姐，小姐！哎呀，年轻人就是充满活力呀、啊！<笑>多，太不好意思了。不多，不多。云香，告辞。谢谢爹爹，爹爹再见。对盘，干嘛的？进府以来，你连救三人，这。是对你的奖励，就这，这可是掌管府内大小事宜的权利，是王妃地位的证明。我可是明媒正娶的王妃，用得着证明吗？不就是想让我帮你料理家务吗？用得着还说什么权利？亏你想得出啊！你干嘛？你给我回来！给我拿着！不要！你给我拿着！不！你今天必须给我拿着！就不！你给我回来！千岁。晚膳已经准备好了，您想用随时都可以。本王从不欠人情，什么条件？说吧。太好了，难道这就是回去的捷径？我要回到二三年。先是给家仆做个体检吧。体检？走一步看一步，数量凑够，早日回去。看病就说看病，还说什么体检？搞这些古怪词语勾引王爷。哎，小姐，你倒是想想办法呀，不能任由他猖狂。该你了。哎呀，小姐，咱们不能坐以待毙。杜秋，你可听过？他医院那个，他明日四时出客进府，阻止他，不如利用他。啊！你输想必您就是元妃吧？嗯，在下杜秋，奉柔妃之命协助问诊。杜大夫可是太医院的首席御医。御医，这是什么御医？要不咱们去那边看看吧？我想看医生。来者呀，快过来！走走走走走走。张嘴。啊。哎。张大点。好。上。下一位，殿下，体检已经开始了
，没有接对牌，这让我很吃惊。但必须确认他的身份。明白。下一位。哎，你没事，名字啊？哎，疼、啊。就是熬夜熬多了，早点休息就好了。哎，感觉如何？这嗓子有点疼。哎，我在这儿再看看。哎，你不是看过病了吗？怎么还排队呀、啊？小凤，回来。医术不精还要怪病人，可笑。咱们被算计了，要是还恼羞成怒，那不是显得更愚蠢？叫什么名字啊？哪有医生看病不问诊，只问名字啊？他们作弊，我也只是推测，还没有证据。好，来下一位。哎，哎，过来。嗯，去心肠就是活菩萨，哪里不舒服？腰不太舒服。姓名？李文氏。名单里没这个人。谢谢。下一个。伸手。最近就是这样，你看怎么治啊？阿妮，回去多喝些热水，自然就会康复了。谢大夫。嗯。干嘛？好了吗？嗯。我好了。真是神医啊！啊，谢谢，谢谢，谢谢。我好了。我好了。有什么可高兴的？不过是平手而已。我来分个胜负吧。谁呼吸突然贴近，惹他心跳不停，连空气都变得静谧小心。在开口之前多闪的眼睛，是不是说爱是一见钟情？微臣参见王爷。你来干嘛，云大夫？请吧。小姐，小姐，渴死我了。你看我采了什么？云医生，你这什么茶？这是我做的果酒啊！你采的什么东西啊？呃，毒蘑菇。哎呀，这种东西轻则呕吐腹泻，重则置换昏迷，赶紧扔了。王妃，嗯，昨日那最后一个病人又来了。走。哦，好。这，王妃，什么时候又开始的？昨天晚饭后，我让那人学着您的方方法用了好几次
不敢用，热水喝了好几缸了，还是不敢用。慢慢说，慢慢说。我能用笔写下来吗？啊、哦哦，你等我。嗯，你先调整呼吸啊。来，三二一，闭气。呼，来。为其善逆，不是一次性恶逆。我给你开个方子吧。诊断成功，加五分。客气，慢走。云医生，你刚刚抬头，是重复问诊也能增加积分吗？不太清楚，不过好像是吧。哦，那我有办法了。你要干嘛？你等着吧。哎，你别乱来啊！<笑>味道鲜美，还能增加积分，一举两得啊！蘑菇汤来了，你说吗？啊，鲜呐，鲜呐，谁要？我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我没事吧？我没事，没事，没事。嗯。哎，你吃饭了吗？没有。哎，那正好，来，坐坐。哎，我刚做了蘑菇汤，喝点吧。啊，不好吧？还羞什么？来来来，我喂你啊。哎，哦，真好喝哎！哎呦呦呦呦呦，好喝不？来吃个蘑菇啊、哦。哎、嗯嗯嗯，自己端着，自己端着喝啊！啊，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟。小凤呢？小凤，呃，这，哎，效果还挺快。防作弊功能。哎呀，难道是惩罚机制？还有一个人，啊、快走！什么？
。醒醒啊！哎，你别打了！行行行行行，你给他吃了多少？全部。小凤，我去摘药，先把它弄回去。天哪，快起来吧你！我揍你！仅此一次，以后谁得过谁背啊！小凤呢？竟然敢在府中下毒！消气消气，是我的主意，你别怪小凤。红王爷，你最近是不是胃口不太好呀？来来来，坐。我给你换了花样，尝尝。三、二、一。虽然过程曲折，但成果喜人呀。给你介绍一下：麻婆豆腐、宫保鸡丁、西红柿炒蛋、回锅肉。来来来，来，没毒，怎么样？这也太好吃了，一般。啊，不会啊，哦，等我一下。就算是有毒，我也认了。哦，怎么样？再配个米饭试试。我我就随便尝尝。不劳动呢就不能吃，让食物变得更美味的方式呢就是自己做。开始吧。嗯。等一会儿，你想把这拆了吗？小力一点，这样。你别动，本王自己来。本王来。你不会的。本王自己来。我说我教你拆。那个，今天大家都辛苦了。那个，晚上给你们做好吃的，来，三三三。哎，继续做。其实呢，我们人类啊，是由这个猿猴，进化而成的。而且地球啊，它是圆的，不是方的。它是这样子绕着，绕着太阳旋转的，<笑>就这样。天上呢也没有神仙，这地下呀也没有地狱，这天狗十月其实就是月全食的一个现象。哎，我问你们，是先有鸡蛋还是先有鸡蛋？蛋，鸡蛋，鸡鸡鸡，先有鸡，先有鸡蛋。<笑>想你想你，还假装冷静，怎么藏起喜欢你的秘密？时间最美的风景，不敌你，只看着我的眼睛。妹妹的琴弹得越来越好了，只是新婚燕尔为何没有半点欢愉之情呢？王爷他从大婚以来就再也没有碰过我。
妹妹可相信姐姐？此药名为迷情香，产自西域。有了它，王爷一定离不开妹妹。怎么办？上一次偷跑外出没有追责，已是宽大了。今日竟然故技重施。我想去哪儿是我的自由，用不着你管吧。身为人父，乔装外出，若是被人发现，我这王爷颜面往哪儿放？禁足七日，引以为戒。平日嘛。十五日。我有正事。一个月。楚玄尘，真是个喜怒无常的神经病。夫妻吵架，外人别插手。徐若月，住手！听声音，我家小姐好像没吃亏。你怎么了说条件吧，我一定会守口如瓶的，但前提是，咱俩之间得达成盟友，要无条件的支持。嗯，帮我乔装，我要出门。哼。首先是行礼，属下不敢。然后是走路。要昂首阔步，最重要的是声音要粗犷。粗犷，他们这是和好了。接下来是衣服，走。到我那儿去。来了，哈哈哈！我来了，哈哈哈！选一件吧。这么多啊，不会让我一件件是吧？嗯。你看我干什么？这么好的机会，我可得把握住！哇吼，哇吼！那……嗯 ，no no no， 回去。
这可是最后一件了。嗯，好像还是第一件好。这个女人，最后一步是易容。哇，哇！你之前有给人易过容吗？很多。哦。靠近。小柴胡、桑白皮，这是热咳的药方。这里面有青木香、熊胆，这两味不好。青木香里含有马兜铃酸，这有致癌的风险。这熊胆，熊胆太残忍了，不如改成蒲公英，成本低，疗效好。妄言，妄言！这方子一代一代传下来的，岂能随意篡改？总要有进步的嘛，啊！把你的方子写给我看。哼，行方五年，竟是这种字，你回去吧。哎，你给我个电脑，我马上就能给你。哎，哎，不能打工就自己做老板喽？什么意思啊？个体户啊？那我给你算啊。积分兑换药品本就是无本的买卖，那你现在还差什么？拿起打个招牌，摆套桌椅板凳就完事儿了。对啊，是不是？自己当老板多好。嗯，完了，我这就是打工人的惯性思维。来，用现代医学的力量来救万民吧！哈哈，见证奇迹！<笑><笑>现代医学也得给我来个病人啊！再这么晒下去，我酒劲儿就要散了。有了啊！来了来，瞧一瞧，看一看啊！有一免费问诊，先是为免费拿药。这女人是第一消费者，居然是亘古不变的道理。一文钱，一文钱，看病只需一文钱，全程只要一文钱喽。二人擅自离府，在街上举止不端，请王爷裁定。他上街是给人看病，不错。看得好吗？似乎倒是治好了不少。嗯，他的医术或许对我们有用，随他去吧。是。小姐，玉玉如月，他
他怎么了？他女扮男装偷溜出去了。这不是乐山浩师的邪恶吗？啊回事，一个病人都没有。我不知道啊，这。这哎呦，先给我疼。哎，小姐，快，里边请。往上抬，小姐，你怎么来这儿看病啊？不是，那边有个神医，看病才一文钱。不是，这真的。不是，我们赶紧去吧，去吧，走吧。哎，哎，不是，这一文钱，神医。走，乔小姐，走，师傅。小姐，真的行得通吗？这叫以一制一。哎，好嘞，好嘞。哎，别忙，慢点说话。排好队啊，站好，排好队啊。是他，那个不知深浅的江湖游医。老规矩，把摊子砸了，把人赶出城就行。要心善，要慈悲，明白。照我说的方子，喝上三日可好？大夫，救命了！哎，他比你还健康。大夫，这么冷血啊？是啊，看见病人都不救啊！这算哪门子大夫？就是，这见死不救啊！他根本没病。胡说八道，这都躺这儿了都没病。就是，咱还是去正规医馆看吧。这游医靠不住啊。对啊，就是啊，游医靠不住。耍花样是吧？小凤，拉他起来。好。这怎么这样？怎么那么多干的？对。这是。啊！病这么严重，心也太狠了。手给我。哎呦，真有病啊！啊！哎呀，气血郁积。静脉不顺，再不治的话，就成植物人了。植物人，植物人，就是像植物一样杵在地里，动也动不了。哎，你刚才可说人没病呢，现在看出病了。对不住，对不住，差点就误诊了。那，那你还不赶紧救他？是，快救他呀！是啊，谁呀？可能会有点疼，小凤，哎，按住他。好，你干什么？都是为了你好。只要来这儿扎上那么一个月，哎，大爷，不对不对，腿动不了了，你害我，你害我！哎，你这不是讹人吗？你来的时候不就这样吗？大伙说是不是？是啊是啊是啊是啊！我直接说，啊，你承认你是装的了？行啊，三针风穴，有两下子啊！承认。不过，看你这身板并不彪悍，倒是胆子挺彪悍，敢在我的地盘捣乱。<笑>来呀、啊，你碗砸！砸！看谁砸！卧龙在天，我我我我！砸！这难道就是古代英雄救美的剧情？你给我等着，撤啊！哎，等等我呀！太可恶了！走吧，小姐。你没事吧？这古代帅哥还挺多。啊，没事。在下赵玉铎，楚留云。赵公子这般年纪，竟有如此医术，着实令人佩服。哪里哪里，想必赵公子应该没有行医资格吧？行医资格
，难怪会被刁难。想要行医或者贩药，都需要行医资格。你怎么知道我们没有行医资格？行医资格需要在行医协会考取，而行医协会隶属于南宫家。你认识南宫柔？不知羞耻，走，告诉王爷去。啊，等等，派人砸摊子的是你们吧？血口喷人，张嘴，机会来了，我，哎，姐，不打你，等我酒醒了再说。姐姐这样乔装出府，就不怕王爷责怪吗？不怕，因为这是王爷帮我乔装的。你，那你私会男子又怎么说？这是光天化日，大庭广众，又各代家仆都算得上私会的话，那么请问你，是要私会何人呢？你们走，痛快！原来是李王妃，难怪气度不凡，是在下眼拙了。诸君，臣功折贵，在下告辞。楚公子，再见。贤王，这么晚了，贤王还在写奏章啊？不知这次所参何事啊？行医协会，垄断市场，敛财无度，致使民不聊生，哀鸿遍野。臣请万岁，解散协会，惩戒奸佞，以正朝堂。参拟。哼，七娘，真是锲而不舍呀！独留未出。何以言起？贤王忧国忧民，下官告辞了。不过，我要让贤王知道，应该还会有第八年。<笑>鬼鬼祟祟的干什么呢？我就说嘛，王爷的耳朵真灵，一听就是我。王爷真聪明。无事献殷勤。胡说！我有事才献殷勤。就知道。说吧。教我写字。啊？手腕放松，放松。哦，嗯。你小时候写字挺好看的。我忘了。笔，要像你身体的一部分一样。可，我觉得它跟我不是一条线。
就把你跟毛嘛，别那么小气嘛。哎呦，又是你啊！你这是？这里可是南宫家的地盘，你不会不知道吧？就算你过了考试，南宫家也会百般刁难。嗯，我可不想看你输。那我更应该试试。玉朵兄，楚兄，玉朵，你怎么来了？见过李王。你们怎么认识啊？有缘自然认识。你们怎么又认识了？我叫楚留云，他叫楚玄辰，你说呢？你们不会是、嗯？他可是大名鼎鼎的侠者贤王，专门替人解围。不知今日来，又要为谁解围呢？不敢当，黎王神机妙算，在下佩服。这个送你，送我的。哇，钢笔，你哪儿来的？西方商人进贡而来，看看合不合用。真漂亮，<笑>谢谢啊。啊，我得走了，兄弟们，等我啊。<笑>女儿就先走了。嗯，他怎么也来了往前看，学霸怎么可能在后面？啊！我考上了！你可是林若月？正是。你是本次的榜首，这是你的行医资格证。等一下。见过贤王，这位榜首叫云若月，但她是个女的。女人不可以行医，这证啊，你拿不到。为什么不可以？我反对，我抗议
，李王妃不会凭着李王的身份，在我行医协会撒泼吧？南宫大人，好好看看，这是，这是行医协会建立时的全部回归，上面哪一条写了女人不得行医的？我大楚建国百余年，从来就没有过女医，从未有过，便不能有吗？南宫大人不给榜首发行医执照，让我大楚白白损失了一名医者，这到底是规矩呢，还是私心呢？以往这话，下官不同。南宫大人在行医协会说一不二，不如现在就把这规矩添上去，这样大家也都无话可说。你说呢？言之有理。走。说得好啊！恭喜王妃拿到了行医资格。走，我们回家。楚兄，我回头见。真难用。楚玄尘，我来了。嗯、找我什么事？嗯，什么呀？哎，你也有一只啊？怎么，我不是王爷？啊？谢谢。你帮了我三次，这次算我还你的，还有两次。那、啊，给你的。真神呐！文大夫，这孩子怎么不长个儿呢？小朋友还小，还长个，骨骼发育期呢。打开。嗯，我不。我不。怎么了？小姐，这张画太露骨。不露骨算什么解剖图啊？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！哎呀，这样小朋友就不害怕了。吓死我了！你数猫了吗？真的是没生意。哎，怎么样？可爱不？嗯。现在连我都觉得吓人了。没眼光。嗯。小姐，苏府下请柬了。苏府？对，是京城才子苏七少，听说很帅。真的假的？那我得好好的准备准备，溜溜溜溜溜溜，哎，拿着。<笑>这古代帅哥真是不少。苏七少，王爷，属下已经找到当年服侍先皇的赵公公。竹林名册在哪里？他知道吗？据赵公公回忆，先皇最后几个月尤其沉迷字画，他常常盯着一幅《千里江山图》，一看到天明。《千里江山图》。此画现在苏府。苏明，不，竹林，苏七少宅邸。这么多酒，真懂我哎！喂，你。
，叫你都没听见呀、啊！哎呦，姐姐，有事您吩咐。我们家小姐今晚要宴请王爷，你们准备些好吃的送过来吧。是。小姐，厨房已经安排好了。哦，丹儿，那你陪我去看一眼吧。是。这什么玩意儿？迷香香。我看过这么多后宫小说，给你们来个一画节目。云医生，云医生，你看我发现什么宝贝了？哎，云医生，云医生，人呢？我有事跟你说。什么事啊？明天给苏七看病一盒香，他怎么走了？嗯，我去。小小的香给拿捏了，医生怎么了？医生也是人啊，对不对？嗯。王飞请。嗯，这位大哥有点眼熟啊。小人才来府上。哦，这声音。好像更熟了。王妃，请上马。放，给他来个琵琶寒片。好，谢谢。一日三次啊。是
旺盛，肺气郁结，这症状多为长期忧闷所致。久闻王妃医术高超，今日一见，果然。哎，少说话，多休息。王妃请坐，喝茶。听闻你常年卧病在床，但这病，并非疑难杂症。为什么拖这么久啊？我常年置身在此。你家还有其他人啊？这屋内只有你我二人。可，可刚刚，有人啊。来人！少爷，有什么吩咐？屋内似有生人出现，给我搜。是。不管是谁，下山只有一条路，他跑不远的。王妃稍作片刻，我去取就来。不是吧？哎，别说。怎么是你呀、啊？你怎么过来了？回头给你解释。我就说怎么这么眼熟，你跟我装什么？哎，你怎么翻人家东西啊？嘘，帮我拖延一下。不要。快点。哎，真要命！啊啊！三减一加一啊！你敲我三次。好。找到了。偷王妃来的马夫可有姓名？呃，这是府里新来的，我也不太清楚。怎么了？不见了。不见了？那，那应该是去方便了。<笑>看来王妃并不担心马夫的安危啊。呃，担心啊？这少了一个人能不担心吗？快快快快，走走走，坐坐坐坐了。这边。继续帮我看病吧。啊啊，好。风声。光琉璃白，晚照归林楼远。乾坤月高墙之外，愿相思。这个样子，相思成疾，病得还不轻。诊断正确，奖励积分五十分。哎，等等，玉佩，他不会暗恋楚宣尘吧？大哥，我是你老婆，能不能慢点啊？你以为这是跑车吗？啊怎么开车的？车都给翻了。本王向来都是骑马。哎呦，那我们现在该怎么
办啊？头也翻了，马也跑了，还下雨了。等茉莉来救吧。哪个？就，嗯，那个，啊，那个是哪个？兄弟姐妹。啊。嗯，没事，有本王在，不怕。不害怕，不害怕，不害怕，不害怕，好冷。一个人都没有，难道天下无患了？袁医生，咱们治了多少人了？袁医生，武学都没想。你想谁呢？呃，没谁，没谁。这不来了吗？大夫，哎，老伯，您坐。大夫，哪里不舒服啊？今天早上起来觉得这头疼、发冷、全身酸痛无力，这浑身不舒服呀。婚姻诊断正确，获得三十积分。很严重。花费一百积分，获得双星星号素片，目前还剩积分两千五百。老伯，这个药啊，你一日吃三次。怎么，怎么一个人都没有？李王妃，楚公子，你们这个是？啊啊！哦，我怎么忘了你这个神医？这里一个人都没有，难道是因为楚公子？所有的病人都被我安置在一个地方。哦，啊！快把这个带上，别中招了。中招？
这个病是瘟疫，会通过空气传播，也会通过飞沫去传染的。传染？可我和我的手下已经在这好几天了。先不管这个，你们先跟我来。这个熊若雪都已经子时了，不会出什么事了。云若雨还没回来，肯定还和仙王在一起。云小姐的药箱真神奇，有这么多药。已经用光了。去找草药的部下，应该很快就能回来。楚公子，你真有心了。跟云小姐比起来，我还差得远呢。凭什么在古代出现这能取俩？对，你再坐会儿啊，我再看看。啊，好。天色不早了，咱们该回去了。啊啊！你看这些病人，还没度过危险时期呢，我不能走。这夜不归宿，这别说在古代了，就是现代也不行啊！这不是非常时期吗？人命关天，王爷，他们在里面呢。嗯，哼，哼，什么事啊？原来姐姐在这儿啊！我跟王爷担心死了。皇兄，这里就是他和王妃私会。你可有证据？哼，还有证据，都待在一起一整天了。王妃心系病患，本王特来相助。那我也来助姐姐一臂之力吧。哎，贤王，你的扇子。谢谢姐姐。小姐，这么多病人，什么时候是个头啊？医者父母心，救人要紧，快去。刘王妃放心，药材一定能及时送到。嗯。哎，爱妃，需要什么？有本王在。怎么样啊？他的情况有所好转。我出去看看。哎，我也去。姐姐，我也来帮你吧。我也来帮你。我我我不是故意的，我没有，我真的不是故意的。为啥？都是南宫柔害的。姐姐，我刚刚真的不是故意的，我是无心之举啊。没关系，不怪他。要呢，都搬进来。我来培养。陆、哎、远，你要休息。这么多病人，生死未卜，我怎么休息？这边没有点。
，小心。我也病了，我做临床最合适。你又没病，你喝了没效果啊？没错，但是我最起码知道有没有毒。我再去拿一碗。哎，我去吧。再加五颗白草。参见大人，这便是他们治疗怪病的药方。嗯一夜之间，城内出现大量病患。什么？不可能！是真的。现在城里所有的大夫都出动了，在救人，但收效甚微，草药也断了。无药可用。不错，所有药材都已被人买断，加上这次疾病发作迅疾，臣以为是有人故意投毒。圣国，极有可能。那现在该怎么办？只有一个办法。柔儿，跟我回去。爹，你怎么来了？你不能待在这儿。不，我不走，我要跟王爷一起救人。糊涂。命都要没了，还救人？我是王爷的侧妃，我生死都要跟王爷在一起。来人，把小姐带走！啊啊！干嘛？放开我！小姐，放王爷，听老夫一句劝，尽早抽身的好。走。王爷，王爷。放开我！王爷、王妃，药断了，一定还有别的办法。一会儿我上唐山。这样，你病刚好，等会儿陪你一块儿去。嗯。黄花蒿也许可以代替，只要从里面提取药物，就能救人。放心，我们会找到的。以前也有个男人这样陪我，才
海哥呀？又是那个王爷，是我父亲。找到了，慢点。啊啊！宣城，宣城，楚宣城。叫那么大声，所以你是在担心我吗？没有。其实本王也不太相信你这样能成功。哎。有那么一点点的担心，哼，那本王也就有一点点的相信。走吧。儿臣在。听说南宫爱卿找到了奇药，才治好了京城的怪病。是。全靠的是皇上和太后的福泽。南宫爱卿，能否跟哀家说说这怪病？呃，哀家明白，这有些强人所难了。皇儿啊，儿臣在。你就跟南宫爱卿要下这奇方，把它放到全国的医馆，造福百姓。母后圣明。南宫爱卿，那药方就分享给天下百姓吧。臣。爱卿，你不想吗？皇祖母，您就别为难南宫大人了，他根本拿不出药方。药方乃是出自黎王妃云若月之手。啊，是是是，呃，黎王妃通过了资格考试，已经是行医协会的大夫了。感觉怎么样？我还好。
有时候你很像我阿姐。你阿姐？苏七少爷这么喜欢阿姐，他一定很特别。哎，你跟我说说他呗。嗯，你忘了？啊，忘了。关于阿姐，我的记忆也有些模糊了。我也已多年不曾见到他了。他被锁在深宫，孤苦无依。我相信你们一定会再相见的。你行医救人，到底为了什么？当病人痊愈，一家人团聚，看到他们笑容的时候，我感到无比的幸福。为了这幸福，甚至不惜搭上自己的性命，值得吗？曾经有个婴儿，才几个月大。他就躺在我面前，冰冰冷冷的，我手上都是他的血。那不是你的错，我没能救他。对医生来说，不救就是傻。所以啊。我要开一个自己的医馆，让所有的病人都恢复健康。宣离王，离王妃，进宫觐见。你的医馆要实现了。离王妃此次有功，不知要何封赏。希望皇上能准许我的夫君。与他姐姐见一面。胡说什么呢？就要这点赏赐？嗯。准了。我就说吧，你跟阿姐一定会见的。臣有奏，皇上，黎王妃医术超绝，臣恳请让她看一看太后的顽疾啊。黎王妃可有把握？我，我尽全力。王妃一定尽力而为，望太后早日康复。太后的病，时时刻刻压在寡人心上，容不得半点马虎。谢陛下。陛下<笑>哀家的病。哀家清楚，你们还是先去看看婕妤啊。诊断正确，获得五千积分、呃。太后，叫皇祖母。皇祖母，您这是虚寒之症，我给您开一剂温补的方子。知道了，知道了，快去。快去看看婕妤啊！快去。孙儿告辞。哎。我带你们去吧。瞧我这记性，有日子没来了。这边请。晋王妃，快请进。姐姐好耳力，我给你带了两个客人来
爱你了。起来，起来，快起来！成儿，成儿，起来！你的眼睛。季王妃，可否给我弟弟准备些茶点？啊，我这就去。你们继续，我把门。是不是主要做的？不要意气用事。对了，姐，我找到竹林名册了。晚了。什么？姐，这么阴暗的环境，很容易是白内障。诊断成功，加一千积分。这个。是母后留给我的。竹林名册本就分为两部分，你拿到的只是其中一半，而另外一半就藏在此内。他用星象的实时变化作为密码，而我从小训练，精通天文术数，这是破解的关键。可是，姐，你的眼睛……没错。我已经失明，看不到形象了。胆敢伤害我姐，就算没有名册，我也绝对不会放过你。楚瑶，陈儿，这城中众多耳目，你又被泄了兵权，万万不可轻举妄动啊！姐，如果形势实在危急，你就先离开吧。要我逃？陈儿，活着，活着才有希望。也许我有办法。点心来了，成儿，姐姐没事，放心吧，要多听王妃的话。走，姐，你照顾好自己。走。哎，这就走了。长公主的眼疾可以医治，但需要手术。手手术会有一定风险，它需要一个绝对安静和干净的环境。我们必须想办法把它带出来。就算杀进去，我也要把我姐带出来。我来想办法。好，好，好，好。
和盛的，还请您行个方便。这些都是唱戏的行李，没别的东西。啊，时间紧，没空卸妆。走吧，走吧。啊，坐坐坐。没有您，哪儿来的玉和盛啊？时候不早了，快出城吧。七，保重。走吧。还请大人高抬贵手。啊，下不为例。闪开！啊、大人，不必了。接大人命令。今天晚上。左右马车一律放行。是。哼，果然不出陛下所料。阿锦，拜托你了。放心吧，陈儿。凤、嗯、儿，哎，来，慢点别紧张，睡一觉就好了。还愣着干嘛呢？小姐，我腿发软。你的镇定剂，感觉怎么样？来劲儿了，做好准备
，我还是第一次见你这么紧张啊。能理解，毕竟生命中最重要的两个女人都在里面。不如我为你吹奏一曲，替你解忧。小姐，你多少吃点吧，自己的身子可爱些。没有人真心，做什么都是徒劳伤神罢了。要不是云若云，小姐早就和王爷好了。若是王爷心里有我，十个、百个云若云又怎样？不过是他心中无我罢了。既然如此，柔儿。你何必为此烦心呢，大人？爹，你怎么来了？为父是受人所托而来。一共七阙，错了六处，看来你比我紧张。结束了。怎么样了？恢复不错，都借来吧。好。你说楚家恩人是我一半，老公你干嘛呀？咱们都是一家人，能看见就是好事。竹林名册很重要吗？它是能替我父母昭雪的唯一希望。只要等到子正之时，根据月影推断出最后一行的内容，竹林名册就可以真相大白了。哦，对了，今天是中秋节呀、啊。谢谢阿弟，酒是我府上的，可是菜，我倒是一个都没见过。哎，我要跟你好好的讲一讲，这道叫番茄炒鸡蛋，还有这道麻婆豆腐、回锅肉、宫保鸡丁，都是我们家月儿做的。阿姐，你先尝尝。嗯，好吃
，茶儿好福气，能娶到你这么秀外慧中的姑娘。怪不好意思。来来来，敬阿姐一杯。阿姐，来，来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！王妃，嗯，脸怎么红了？才刚开始喝呢。上爷，皇宫突然加强了戒备，大批禁军正在赶往黎王府。这样，若月，你跟我即刻回府。莫如莫离，在你们送我姐还有苏七即刻进宫，切记，务必小心。是，是去吧。事不宜迟啊！没用的，皇宫与黎王府都增加了官兵，必是主要发现了劫狱失踪。就算我们现在回去，也无济于事。燕京复明，作何解释？除非，除非，除非什么？除非有人做出牺牲。什么？双目失明就是最好的掩护。不行。绝对不行，肯定还有别的办法。对了，去西北，那边有我的边军。陈儿，别闹了！我没有闹，姐。逃跑了就成了罪人，我们不能这样。当年父王母后的王死，谁来昭雪？这也不行，那也不行，那又怎么办？宣城。废物！宣城，废物！你住手！干嘛呀？我就是个废物，我还是谁都救不了。当年我父母救不了，现在我阿杰我也救不了。被叔叔监控，被兄弟算计，我该怎么办？我该怎么办？怎么办？啊、你别这样，你冷静一点，你这样解决不了任何问题。有我在，好吗？给我看看，给我看看，这是干嘛呀？我曾经接诊过一个病人，他只有七岁，遭遇了很严重的车祸，父母双亡，双腿截肢，幼儿还失聪。我当时以为，他会永远活在这阴霾中，翻不了身。可三年后，这孩子带着助听器，可以一直来看望我们。也许他内心有磨不平的伤痛，但至少他在努力，努力用一个人的生命去活出三个人的精彩。你不是废物，住遍七年，保护黎民百姓的是你。你不再孤军奋战，莫主，莫离。小风，如月，阿姐，陈儿，姐姐没事儿，别担心，啊
等等，我有更好的方法。你们先出去等我，等我一会儿。这是绿葵，就是致盲剂。去。服下之后暂时失明，但三月内及时治疗是可以康复的。那三月以后呢？姐，谢谢。嗯相濡，共白首，弱水三千，只取一瓢饮。最后一眼看见的是七老，已是信使。三个月之后，你第一眼看到的还会是我。王爷，马车已备好，出发吧。阿姐，我们走吧。嗯。小风，这个给你留下，以防万一。哼，这还不如我警棍好使呢。呃，呃，保重啊！加油，阿姐。咱们也走吧。那，竹林名册怎么办？另谋他法吧。来。赵师傅，李子正之时还有半小时。那云医生，咱们两个还可以再喝两口。
了三个月。张公主，这边请。莫竹、莫离两兄弟，今日没在府上啊？啊，呃，云飞似乎也没在。南宫大人，你管的未免也太宽了吧？呃，何何教？皇宫突然加强了戒备，大批禁军正在赶往黎王府。不好。吃菜呀、啊，吃菜！更衣行医，我要救他。哎，邪臣！柔儿，今日之事并非你我能左右的。他既然愿意赴死，就随他去吧。哎，爹配合这次行动，全都是为了我们南宫家。大局为重，以后你会明白的。慢点。姐姐，这是去哪儿了？在太后那儿多留了些时间，所以回来晚了。怎么没点灯呢？我一个盲人，要他何用？啊、哦，那我带你回去。把小芳带出去，好好照顾。是是。玉儿。玉儿，你醒了？呃，玄臣啊，疼疼。